重接今生善果，为现世造福，未来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是嘴甜心狠的四大生肖女。今天我们要聊一聊嘴甜心狠的四大生肖女。在人类历史长河中，有许多故事都以女性角色为主线展开。她们或温柔可人，或聪明伶俐，但也有一些女性角色以其嘴甜心狠而备受关注。她们是谁呢？她们有什么特点呢？她们又该如何改善自己的性格呢？请继续关注我们的节目，一起来揭晓答案吧。首先。我们要介绍的第一个嘴甜心狠的生肖女是生肖鼠女。鼠鼠女是十二生肖中最聪明、最机灵、最灵活的一个。他们擅长用甜言蜜语来讨好别人，也善于用巧妙的手段来达到自己的目的。鼠鼠女很有野心，不甘于平庸，总想着如何提升自己的地位和财富。但是，鼠鼠女也有一个致命的缺点。那就是心狠手辣，他们不会轻易放过任何威胁到自己利益的人或事，即使是亲朋好友，也不会手软。鼠鼠女往往会用甜言蜜语来掩盖自己的真实意图，然后在对方不备时给予致命一击。这样的鼠女虽然能够暂时得到一些利益，但是也会失去很多朋友和信任，最终导致孤独和悔恨。那么，鼠鼠女该如何改善自己的性格呢？首先，鼠鼠女要学会真诚和善良，不要总是想着利用别人或者伤害别人。其次，鼠鼠女要学会放下自己的野心和贪婪，不要总是想着攀比和争夺。最后，鼠鼠女要学会感恩和珍惜，不要总是忘恩负义和背叛朋友。只有这样，鼠鼠女才能真正。得到幸福和平安。接下来，我们要介绍的第二个嘴甜心狠的生肖女是属虎女。属虎女是十二生肖中最勇敢、最自信、最霸气的一个。他们有着强烈的领导力和竞争力，喜欢挑战和冒险。虎女很有魅力，能够吸引很多人的关注和敬佩，也能够用自己的口才和气势来说服和影响别人。但是，属虎女也有一个致命的缺点，那就是傲慢和残忍。他们不会尊重别人的意见和感受，只会按照自己的想法去做事。属虎女往往会用嘴甜心狠来控制和打压别人，让别人服从自己的意志。这样的属虎女虽然能够暂时得到一些权利和地位，但是也会招致很多敌人和反抗，最终导致失败和危机。那么，属虎女该如何改善自己的性格呢？首先，属虎女要学会谦虚和包容，不要总是自以为是或者轻视别人。其次，属虎女要学会合作和沟通，不要总是独断专行或者强行推行。最后，属虎女要学会宽容和善解，不要总是报复和伤害。只有这样，属虎女才能真正得到尊重和信赖。在接下来，我们要介绍的第三个嘴甜心狠的生肖女是属蛇女。属蛇女是十二生肖中最神秘、最诱惑、最狡猾的一个。她们有着敏锐的洞察力和判断力，也有着丰富的知识和经验。属蛇女很有魅力，能够用自己的美貌和智慧来吸引和迷惑别人，也能够用自己的技巧和策略来应对和解决问题。但是属蛇女也有一个致命的缺点，那就是阴险和狠毒。他们不会直接表达自己的想法和情感，而是会用隐晦的方式来暗示和暗算。属蛇女往往会用嘴甜心狠来欺骗和陷害别人，让别人掉入自己的圈套。这样的属蛇女虽然能够暂时得到一些利益和机会，但是也会失去很多信任和友情。最终导致孤立和恐惧。那么，属蛇女该如何改善自己的性格呢
。首先，属蛇女要学会坦诚和真实，不要总是隐藏或者伪装自己。其次，属蛇女要学会正直和公正，不要总是欺诈或者陷害别人。最后，属蛇女要学会信任和友善，不要总是怀疑或者敌视别人。只有这样，属蛇女才能真正得到友谊和安全。最后，我们要介绍的第四个嘴甜心狠的生肖女是属马女。马女是十二生肖中最活泼、最开朗、最乐观的一个。她们有着旺盛的精力和创造力，也有着广泛的兴趣和爱好。属马女很有魅力，能够用自己的热情和幽默来感染和开心别人。也能够用自己的才华和勤奋来实现和超越自己，但是属马女也有一个致命的缺点，那就是任性和冲动。他们不会考虑别人的感受和后果，只会按照自己的喜好去做事。属马女往往会用嘴甜心狠来逃避和推卸责任，让别人为自己的错误买单。这样的属马女虽然能够暂时得到一些快乐和自由。但是也会招致很多麻烦和困境，最终导致失望和悲观。那么，属马女该如何改善自己的性格呢？首先，属马女要学会理智和稳重，不要总是冲动或者随意自己。其次，属马女要学会责任和和承诺，不要总是逃避或者推卸自己的错误。最后，属马女要学会感激和快乐。不要总是抱怨或者悲观自己的命运，只有这样，属马女才能真正得到快乐和自由。以上就是我们今天要分享的嘴甜心狠的四大生肖女。每个生肖女性都有着自己独特的魅力和智慧，她们以嘴甜心狠而备受关注，因为她们能够利用自己的口才和心计来左右他人，并最终达到想要的目标。让我们见识到了女性在智慧与力量上的结合，也让重新思考了女性角色在社会中所起到的作用。无论如何，在这个多元化的世界中，每个人都有自己独特的魅力和才华。我们应该尊重并欣赏不同的个体，理解每个人所具备的特质和能力。只有这样，我们才能共同构建一个更加包容和谐的社会。你们觉得怎么样呢？你们身边有没有这样的生肖女呢？你们又是什么生肖呢？欢迎在评论区留言告诉我们，我们会在下期节目中为大家解答。如果你喜欢我们的节目，请点赞、分享、订阅，支持我们做出更好的内容。谢谢大家的收看，我们下期再见。